നിയമവിരുദ്ധമായി ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ പിടിവീഴും എന്നുള്ള സൂചനകൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പലപ്പോഴായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നു വളരെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ കർശന ശിക്ഷ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായി ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നിലപാട് ആ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പാസ്സായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനധികൃതമായി ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരും കൈവശം വയ്ക്കുന്നവരുമൊക്കെ ഇനി നന്നായി തന്നെ പേടിക്കേണ്ടി വരും കാര്യം ജീവപര്യന്തം തടവക് ശിക്ഷ എന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ രാജ്യം നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ബില്ലിന് ലോക്സഭയിൽ അംഗീകാരം നൽകിയതോടെ അനധികൃതമായുള്ള ആയുധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആശങ്കകൾക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറുതി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പൗരത്വ ബില്ലിന് സമാനമായി തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവതരണമായി തന്നെയാണ് ഭരണകക്ഷി എം പിമാർ ഈ വിഷയത്തെ കണ്ടത് വിവാഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ വെടിവയ്പ് നടത്തുകയോ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുകയോ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയും ഒരു കർശനമായ വ്യവസ്ഥകൾ ബില്ലിലുണ്ട് ഇത് പ്രകാരം രണ്ട് വർഷം വരെ തടവോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ഈടാക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് ബില്ലിൽ ഭേദഗതി ചെയ്തത് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ മറികടന്നാണ് ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ പാസ്സാക്കിയത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ബിൽ പാസ്സാകുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അനധികൃതമായി ആയുധ നിർമ്മാണം അത് കൈവശം വക്കൽ പലതവണ പല വാർത്തകളുടെ രൂപത്തിൽ ആശങ്കയായി തന്നെ ഈ വിഷയം രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തിന് ഒരു അവസാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാണുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് പുതിയ തുടക്കമാവുകയാണ് തോക്കുകൾ വെടിക്കോപ്പുകൾ എന്നിവ ആവശ്യമുള്ള കായിക താരങ്ങളെ ബില്ലിൽ പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതും ആശ്വാസം നൽകുന്നൊരു നടപടി തന്നെയാണ് പരമാവധി രണ്ട് തോക്കുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം ഇവർക്ക് നൽകുമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഭേദഗതി നിലവിൽ വരുന്നതോടെ മൂന്ന് തോക്കുകൾ കൈവശമുള്ളവർ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരെണ്ണം ഡി ലൈസൻസ് ചെയ്യണം തോക്ക് അംഗീകൃത തോക്ക് അധികാരികളെയോ ഡീലർമാരെയോ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ ആറ് പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള നിയമത്തിൽ നിരവധി പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര നിർണായക നിലപാടിലേക്ക് കടന്നത് ഏതായാലും രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ തുടക്കം പോലീസിൽ നിന്നോ പ്രതിരോധ സേനയിൽ നിന്നോ ആയുധങ്ങളോ വെടിക്കോപ്പുകളോ കൊള്ളയടിക്കുന്നവർക്ക് ജീവപര്യന്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു അതേസമയം നിയമവിരുദ്ധമായി ആയുധം കയ്യിൽ വയ്ക്കുക നിരോധിച്ച ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നിവയിൽ ശിക്ഷ വർദ്ധിക്കുമെന്നും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ഏതായാലും ബില്ല് അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊൻപതിലെ ആയുധ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചു ജീവപര്യന്തം പതിനാല് വർഷം മുതൽ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജയിൽ ശിക്ഷയാണെന്നും ബില്ല് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിർമ്മാണം നന്നാക്കൽ വിൽപ്പന എന്നിവയ്ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ തന്നെ നൽകും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തടവ് ശിക്ഷ പതിനാല് വർഷമായിരിക്കും ഏതായാലും ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്കാണ് തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ജമ്മു കശ്മീരിൽ മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷം പഞ്ചാബിൽ മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ലക്ഷം പേർക്കാണ് ലൈസൻസ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വ്യക്തിഗത സുരക്ഷയുടെ പേരിലാണ് തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും പുതിയ തീരുമാനം വരുന്നതോടെ കൂടുതൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത